kung ano nga ba palakiin ulit ng shield ni Esmeralda. Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi mo na basta-basta mapapalaki yung shield niya at kung paano mo mapapalaki yun. Kasama na rin kung anong kailangan mong tandaan kung sakaling naka-necklace of durance or sea halberd yung kalaban mo. Okay, let's go! Enemy. Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Support emblem na merong movement speed, hybrid regen at avarice. Ito na yung best emblem kay Esmeralda dahil nga kapag naka-hybrid region ka at enchanted talisman, hindi na kayo mauubusan ng mana. Mamaya makikita nyo kung gano'ng kalaki yung advantage kapag anli mana si Esmeralda. Maliban doon, kailangan nyo rin ng avarice para mas mabilis nyo mabuo yung mga items nya. Pagdating naman sa level 1 Esmeralda, napaka-importante na first skill yung lagyan nyo. Dahil nga, possible na makipag-trade sa inyo yung kalaban, kaya mas magandang first skill yung lagyan nyo para meron kayong shield. Maliban doon, dahil nga naka-avarice tayo, kaya maganda makapag-deal tayo ng damage sa katapat natin. Makikita nyo dito, tuwing nagko-holdown yung first skill ko, susubukan ko mag-basic attack sa Brody para magkaroon ako ng additional 10 gold. At dahil nga tuwing lumalapit ako sa kanya, nagdi-deal siya ng damage sa akin. Kung hindi ako naka-first skill, mas malaki yung damage na magagawa niya. Maliban doon, dahil masyadong focus yung Brody sa pangharas, imbis na kumuha siya ng crab, kaya ito yung mangyayari. Ay, maras kaya per skill. Nice one. Ready kasi siya eh. Ngayon, pag-usapan naman natin yung shield ni Esmeralda. Isa sa mga binago kay Esme, hindi mo na basta-basta magagawa yung Unleash Shield niya. May mga kondisyon na dapat kang sundin para magawa yung Unleash Shield. Mamaya makikita nyo isa-isa kung ano yung mga kondisyon. Pagdating naman sa laro na to, pagtapos natin mag-clear ng lane, pwede na tayong mag-back. Sa pang mapapansin nyo sa Esmeralda side lane, pwede kayong mamili kung flicker o kaya puri pa yung gagamitin nyo. Isa sa mga dahilan kung bakit maganda ang flicker kay Esmeralda ay dahil nga unlimited mana siya kapag naka-enchanted talisman at support emblem. Ibig sabihin, magagamit nyo na magagamit yung ultimate nyo para mag-in ng mag-in. Makikita nyo sa buong laro na to, lagi kong gagamitin yung ultimate ko para harasin yung kalaban or kaya para mas mabilis mag-clear ng lane at makapag-rotate. Dahil nga, hindi naman ganun katagal ang cooldown nun, kaya pwede natin gamitin ng gamitin yon. At kadalasan, kapag ginamit natin na pang-in yung ultimate niya, may hirapan tayo makapag-out. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit maganda yung flicker. Maliban doon, pwede nyo rin gamitin yon para mahabol yung mga kalaban. Makikita nyo mamaya kung paano natin mamamaximize yung flicker. Pagdating naman sa shield ni Esmeralda, kung napanood mo yung mga Esmeralda guide natin dati, unang kailangan is magkaroon ka ng at least 30% cooldown reduction. Makikita nyo sa clip na to, hindi kayang i-reset ng second skill ni Esmeralda yung first skill kapag wala siyang cooldown reduction item. Pero kapag meron na kayong 30% cooldown reduction, mas mapapalaki nyo na yung shield ni Esme. Makikita nyo dito dahil meron tayong 30% cooldown reduction, kaya magagawa na natin madoble yung shield niya. Pero isa sa mga binago kay Esmeralda, magagawa nyo lang to sa mga hero. Kapag minions or jungle creeps yung tinamaan ng second skill ni Esmeralda, hindi pa rin sasapat yun para ma-reset yung cooldown ng first skill. Maliban doon, isa pang kailangan nyo tandaan, dalawa yung damage ng second skill ni Esmeralda. Ibig sabihin, dalawang beses din mababawasan yung cooldown ng first skill. At kapag isang beses lang tumama yun sa hero, hindi pa rin sasapat yun para ma-reset nyo yung cooldown ng first skill. Kaya ibig sabihin, dapat dalawang beses nyo mapatama yung second skill sa hero. Pagdating sa laro na to, dahil nga meron tayong unlimited mana, kaya hindi natin dapat tipirin yung ultimate. At dahil meron tayong flicker, kaya hindi dapat kayong matakot pumasok. Makikita nyo sa teamfight na to, lagi natin gagamitin yung ultimate para maharas yung kalaban kahit dalawa pa sila. Dahil nga hindi naman nauubos yung mana natin at mas mabilis yung cooldown ng first skill kapag tumatama yun sa hero, kaya hindi tayo matatakot pumasok. Mas 
Saan sila? Sayang, pati sana wala akong mana Uy, di nalang ako sa tower Okay, master, wala nang mga skill Patay na kong master Paano buhay? Kapag na yata yung lance Panit na lang Mag-red, mag-ano Ito na yung lance, nasa Ito na yung lance, ha Lance, ha Sige May kita nyo ulit dito, gagamitin ulit natin yung ultimate para mag-clear ng lane At pagpunta natin sa bottom lane, gagamitin ulit natin yung ultimate para maharas yung brody Pagdating naman sa pag-counter kay Esmeralda, isa sa mga nagiging problema nyo is yung necklace of durance o kaya naman yung sea halberd Yan din yung gagawin ng tatlo sa kalaban natin sa laro na to At para i-counter ang mga item, kailangan nyo lang din mag-build ng sarili nyong item Ito yung item build na maganda kay Esmeralda ngayon. Kailangan nyo tandaan, ang ginagawa ng Necklace of Durance or Sea Halberd is pinapaliit yung shield ni Esmeralda. At kapag mas maliit yung shield ni Esmeralda, mas mabilis siyang mamamatay sa teamfight. Kaya para ma-counter yun, kailangan nyo mag-build ng mga defensive item. Maganda yung mga defensive item na yun para kahit wala kayong shield, tatagal pa rin kayo sa teamfight. Ay toy pets! Isa sa pinakamagandang defensive item ngayon kay Esmeralda is yung Brute Force Breastplate. Dahil nga dalawa yung basic attack ni Esmeralda, ibig sabihin mas mabilis nyo mapupuno yung Brute Force. Isa pang magandang defensive item kay Esmeralda is yung Oracle. Dahil nga maliban sa magic defense, papalaki neto yung shield ni Esmeralda. Pero pwede nyo pa rin pagpalit-palitin yung tatlong huling item depende sa sitwasyon. Katulad na lang ng gagawin ko sa laro na to. Dahil nga nag snowball ako sa laro na to, kaya mas uunahin ko yung Holy Crystal kaysa mag-build ng defensive item. Kung mapapansin nyo rin, naka-deadly blade na yung Brody. Yun yung dahilan kung bakit hindi na ganun kalaki yung shield ko. Pero meron pang isang paraan para ma-counter yung Necklace of Turans at si Halberd. Dahil nga, burst hero si Esmeralda, kaya kung ayaw nyo ma-counter ng kalaban or para hindi kayo mabilis mamatay, patayin nyo agad kung sino man yung naka-Necklace of Durans or si Halberd sa kalaban. Kadalasan, lalo na sa low rank, isa lang yung bumibili ng Durance or si Halberd. Kaya kapag napatay niyo yung hero na yon, hindi na kayo basta-basta mapapatay ng kalaban. Pagdating naman sa laro na to, dahil nga mabilis tayo mag-clear ng lane, kung mapapansin nyo, pwede ako makapunta lagi ng mid lane. Pero dahil masyadong defensive at sa top lane nagro-rotate yung mga kalaban, kaya hindi ako gano'n nakakasama ng teamfight. Ang trabaho lang muna natin sa laro na to is i-pressure lagi yung lane at kapag nagro-rotate yung mga kakampi natin sa top lane, pwede nating farmin yung mid lane. Mapapansin nyo rin na dahil nakuha natin yung first tower sa bottom lane, pwede nating kunin lagi yung blue buff ng kalaban. Isa sa mga paraan para lalo pa kayong lumamang hanggat maaari dapat kunin yung mga jungle creeps ng kalaban, lalo na yung mga buff nila. Kunin mo, kunin mo, kunin mo. Sige, kunin mo. Lasitin mo, lasitin mo. Pera mo yan eh. Kailangan mo yan eh. Pasag rin tayo Game abang ako rito Kung kaya mo ulihin mas maganda Tuloy ah bababa ako ah Sige sige Push natin yung punta Roger Ay lalabas yung turtle Lalabas yung turtle kami na lang Lalabas yung turtle Nasa akin yung ano Tap ako ah Sige Clear ko lang to ah Ito Ay fury na fury na Na fury na to Pwede mo i-go yan na fury na Push na lang push Push na lang push Wala ang fury yan Apat nandito Panit pa Ito pa Alam Turtle lang, turtle Para turtle Wala, huwag na Lalabas yung blue niya, ano? Ano ba ito? Kailan? Pwesta na natin ang Oracle guys May blue siya oh Kunin mo lagi yung blue niya ano Roger Para ano, para di siya makabawi May master abangan ko
Diyan diyan siya lahat. Tara tara tara, balik tayo diyan tara. Okay, matakot. Bro, di muna. Nasa likod po siya. Patay ako. <clears throat> Hindi ko napansin na tatlong hero na sa kalaban niyo naka-build ng anti-regen. Pero okay lang yung tandaan, hindi nagpapatong yung mga yan. Ibig sabihin, isa lang yung gumagana dyan. Kung ganito magiging sitwasyon nyo, ang pwede nyo nalang gawin is late pumasok ng teamfight. Maliban doon, siguraduhin nyo munang nagamit nyo na yung first kill nyo bago kayo magpadil ng damage sa mga hero na merong anti-regen. Para kahit pa paano yung unang shield na magkakaroon kayo is medyo malaki pa. Patay. Tayo yung shield ng preya. Pinilig ko lang ba sa ganyan tara? Wala na ulti yung ano Yung brody wala na ulti Magkaka blue na siya ano? Lalabas, lalabas yung blue Maglo lord, ay magkaka lord Ah uh, kalid pa rin tayo kalid Kalid pa ba ka kalid? Gano'n ko lang to Buhay na sila Lord tayo, mag-lord tayo ah. Di way sa blue, trust ako pa nga. <laughs> ako nga pala to, si blue na walang lance. <laughs> Sige, pwede tayo mag ano, mag team fight dito ah. Tara tara, tatlo lang to ah. Eh tara tara. Ano na nag purify na to? Wala na purify to ah. Tara load na tayo ano Roger. Load na lang load. Uy. Walang minsan. Tara load tayo. Asan yun ano? Ah kalid sunod ka kalid ah. Lahat pala pina 12 minutes muna natin. Sige walang lance. Sige, palag tayo. Nice. Yun lang. Yung brody, yung brody. Wala ako ikot. Ah, namatay ako. Ang dingyel niya pagod na. Tara, tulak pa. Kulang pa yan, kulang pa yan. May red pa sila. Kunin mo, kunin mo. Roger, bigay mo yung Roger. Kunin mo, kunin mo. Red na lang, red. Yun lang, namatay. Naabot siya. Out na, out na. Alam, alam. Ah, uh, tawag dito. Hintayin na lang natin yung Lord O kaya natin abangan sa buff Abangan natin yung next buff Ah <laughs> uh, blue sa blue abang tayo sa blue Oo bro EY talaga sa buff Kalid 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 palalay kami Abangan lang natin sa buff Wag mo munang kukunin yung buff ah Wag mo kukunin yung buff Wag nyo na i-clear wag nyo na i-clear Yun lang na clear na siya Okay, hindi lalabas yan. Pagliin mo pag lumabas. Targetin natin yung Brody sa likod. Sige pa. Tayo lang natin yung next leg. Okay, kunin mo na. Kunin mo na yung blue. Tara, farm. Kunin natin yung mga buff natin. Ayun na, nauli nyo, nauli nyo. Wala, walang kasama. Mag-ulti yan, ha? Mag-ulti yan. Wala na, mag-isa lang siya, eh. Basag tayo, basag tayo. Basag tayo. Ayaw tayo ulti nito? Okay, may ulti ako. Zone ko. Ah, grabe. Kalahati agad buhay, oh. Nauli niya, oh. Side, yung side, yung side. Side lane, side lane. Side lane, side lane. 
Ta baba, baba na lang, dat baba. Pasag sana sa atin to. Madidep nila sa, madidep nila to. Iangat ko lang minions. Nice one, okay na yun, okay na yun. Okay na yun ha. Patay. Nauli ko kalid. Hintayin natin yung lord, hintayin natin lord. Kulang tayo, hintayin natin mabuhay yung kalid. Tsaka tayo mag lord. Ayaw ko. Transition para mag Oh, Pwede na yata tayo mag-load. Tara, load na, load na. Di yata lalo pa sila. Sige, load na. Uusog naman yung baba eh. <laughs> Akay, pabantay ah. Sir. Ang bilis lang to. Okay, tayo natin yung load, tas end na natin. Huwag nyo muna i-clear, huwag nyo i-clear. Clear nyo yung top para ano? Ay hindi, hintayin natin yung top. Hintayin natin. Sabay natin yung top. Yung red ah. Red buff oh. Red buff Roger. Top tayo sa top. Sa top muna tayo. Sabay natin sa top. Clear nyo yung top. Clear nyo yung top. Tara. Sabay yan, sabay. Sabay sa next wave yan. Okay. May skill ng itong lord Wala na, basag na Tara, mid na, mid na Ang saktan yung lance eh Grabe, <laughs> kalang hati lagad eh Uy, ako target ng tower Oh, ya Grabe yung free amen Oh, boy pa Boy pa rin sana may natutunan ka sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subuang gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.